终于又来到酒展啦，台中国际酒展。刚才大哥说酒是用喝的，不是用看。欢迎回到我的频道，一年一度的台中国际酒展又开始啦。对我来说是酒展啦，不过其实有很多不同的摊位，这次真的非常丰富哦，有茶、啊、咖啡啊等等啊。可是我是没有特别去了解啊。酒类的话也是蛮大一块的，我看到超多葡萄酒摊位，简直是葡萄酒爱好者的天堂啊。所以大家其实可以各自在这边找到所爱哦，主要还是品饮威士忌啊，而且啊要去找我没喝过的来试喝看看。对，这次这些老朋友呢，我就没有去拜访哦。首先品尝了班瑞克十年经典款的预想中的味道，班瑞克十二年有点鹅啊的味道。喝进去带有一些咸味，有点像是喝马祖高粱的那种咸，顺口好喝。班瑞克十六年带有皮革、橡胶的气味，进去之后感觉到了装潢跟塑胶的气味。再来是格兰多纳二十一年，嗅闻有香草跟蜜糖的气息，喝进去之后是蜂蜜跟木石的气味。他用西班牙雪梨桶，所以这个颜色非常深。格兰哥尼十二年，甜甜顺顺，没有其他感想。来到了下一摊，喝到了支付白叶。这是很好玩，他们是日本威士忌，嗅闻有一种呃牛奶面包啊，奶油面包的气息。喝进去之后，我感受到竹叶、青梅、脆梅、青苹果的味道，酒体很浓郁。这次其实我还蛮喜欢的，印象中价格也不贵哦。旁边还有烟熏的版本，我想说啊，晚点再回来品尝看看烟熏版的，结果就一去不复返，二万啊！再来喝了大秦经典单一麦芽威士忌，这是中国来的威士忌，这边还有它的严格，我觉得这样还蛮好的，就让大家知道一些品牌故事。嗅闻有一种古早味饼干的味道，入口是像水果软糖、凤梨的味道，那酒体偏薄。旁边的金牌单一麦芽威士忌，嗅闻是青草的香气，还有割草的味道，些许的奶味，一喝哦，超甜啊，像蜜糖木石的味道，还有一些蛋糕的感觉，这个甜有点甜到我快抵挡不住了。接着来到了瑞典威士忌，水星。因为它有玉米的成分啊，所以其实喝起来很神似我之前买的野火鸡系列的威士忌。再来喝的金星，它是木材的味道，哇，全新装潢，全新哦。但是很喜欢木头感的人应该会很爱这支。它这个清新木头，新鲜木材飘散之后呢，就带出了一些蜜糖跟新香料的气息。地谷之星，这个星球是什么意思啊？它带有巧克力的气味，还有烘焙的气味，甘甜。那它是属于食物系列的泥梅，跟一般我们的艾雷岛泥梅不太一样。然后介绍的小姐说，它这个泥梅呢稍微粗鲁一点，但我是觉得还好啦，因为我觉得它点缀的还不错啊。可能我平常喝泥梅喝的太重了。旁边的这杯纳斯，它单杯一百块，闻起来有树脂的味道，它里面一样都是有玉米的成分，感觉是刚才上一支地谷的加强版。不过相较之下，我比较喜欢上一支地谷的香气。那这支的温和的尾韵呢，却是更胜一筹的。贝肯特十二年，有点像是格兰利威跟苏格的那种调性啊，就是嗯，香蕉啊，奶油啊。呃，香蕉油啊，那种轻盈的香气的系列。接下来喝了这个君霸大师哦，一盒甜蜂蜜，没有其他想法。夏克顿南极冰峰，据说蛮稀有的，而且它蛮有故事的。可是，一盒，嗯，酒体很薄，不知道出了什么事情。旁边的塔木林。三个雪莉桶加一个波本头去做勾兑，呃，一句话来讲啊，就觉得是比较有一点的格兰利威。塔木林波本雪莉，它是一比一调配。这一支的话比刚才更强调桶味，就是木质的气息。再来喝了大魔的经典款，先波本桶，再雪莉桶，闻起来有点像是咸味的蜜饯，它尾韵超长的，它是索雷拉系统的雪莉桶出来的酒。呃，是不是前面先给塔木林，然后再来喝这个、啊？感觉特别好喝哎、欸，有计谋哦，没有啦，只是我们顺着喝过去而已。啊，资讯有误的话欢迎指正。那是波本桶加上三种雪莉桶。嗅闻的话，有明显浓郁的复杂蜂蜜香气；一喝的话，酒体饱满，带有淡淡的香草味，与尾韵呢非常香甜。终于回去喝泥梅啦！首先品尝了天空之岛，十八年，它有蜜糖的香气，甜中带咸。可是说它有泥梅，我几乎喝不出来。呃，烟熏或许有一点点啦。天空之岛，十二年，它有木质的气味，一些海产的味道。细微的烟熏感，中间我们还去了西班牙威士忌的摊位啊，呃，人家在品酒，我们在喝油，莫名其妙啊。这边美丽的展场小姐跟我们说，还、呃、我们可以喝他们家的那个橄榄油。我是知道好的橄榄油里面有很多营养素啦，不过我第一次知道原来橄榄油喝起来很像那种番茄籽的味道。我是没喝过其他橄榄油啦，所以无从比较。我大概喝了三杯，实在是不想以喝油怪客的形象在这边被人家记住啊。
波鱼最后有跟他们买了两只威士忌。接着我们来到让我们驻足最久的一站，因为他们的品牌大使啊刚好过来，顺便上了课，那、啊、了解了一下他们的历史沿革还有酒厂故事。不过这个大使他没有用麦克风哎、欸，所以我们其实听得有点吃力。那他还有香港口音哦，啊，印象最深刻的是他说这泥梅里面有海苔。我在想，他不是想要讲苔藓啊？呃，这个是橡木桶代理的多明多酒厂。那我们也在这边品尝了多明多十年。他说是使用跟麦卡伦相同的麦芽哦，然后他使用了格兰利威河谷的水，香气的表现呢，油油的，甜甜的，奶油的气味。再来多明多十二年，这款蜜饯感特别强烈。呃，其实两款酒怎么差两年差异这么大？它是用 Oloroso 桶。它有焦糖的气息跟细微的烟熏感。多明多十四年，它是使用非冷凝技术做出来的，它有很明显的香草荚的香气，啊，还蛮喜欢。那酒体。更加浓郁，它的酒精浓度呢是四十六度。多明多十六年，这次是里面喝到最油的一支啊。它的酒体在舌尖的包覆感很强，尾韵也很长，可以细细的品味它。再来品尝了巴烟传奇啊，超级泥梅味来了，据说是 s p a c e i d e 的泥梅啊。十倍赛泥梅很不一样，那这这单还有泥梅块可以让我们闻，跟之前闻过的艾雷岛泥梅块不太一样哎、欸，就我觉得它闻起来有点像鲜渣饼的感觉，据说很好烧，而且烟盒很大哦。之前看新闻说为了要环境保护啊，艾雷岛的泥梅现在要限制开采了，所以、嗯、有商业头脑的人可能开始在搜刮艾雷岛威士忌了吧？啊，讲回来这支酒八烟传奇啊，十倍赛。它的酒精浓度有五十度，但是喝起来很顺口，而且很有层次。在泥梅威士忌中，我所期待的表现呢、啊，它应有尽有。那尾韵的部分是葡萄跟蜜饯，我很喜欢这支。多明多十八年，四十度，它是波本桶的关系，所以带有一些香草奶油感，甜味很高哦。多明多泥梅版的十五年，它带有细微的泥梅味，四十度的酒精浓度，香甜香甜的。嗯，我感想就这样。来多明多泥梅版十五年。酒精浓度58八，这次好像也叫做八烟传奇，就超浓郁的，而且甚至有点刺口的感觉。它带有果香，我就觉得哎，蛮、欸、奇怪。正常来说，应该是年份越高会再更圆润些啊，他们感觉变活泼了。那它的尾韵带有了像是抽了烟的感觉，可它价格是八烟传奇十年的一倍啊，所以就让人比较不好下手。再来喝了雪茄雪梨桶，四十三度。它蜜饯感很强烈，闻起来还有一些果酱的味道，还有一些发酵面包的味道。喝进去呢是带有细微的泥梅，它是顺口好喝的，很高的甜度。它的甜有点像太妃糖的感觉。接下来又回去品尝一下泥梅班瑞克十年泥梅，嗯，标标准准，还是我之前喝那个惊奇泥梅更有趣一点。再来是班瑞克的泥梅十二年，海产的味道，肉味。我觉得泥梅的感觉也不多哎、欸，我我有没有可能是刚才那个八烟传奇太猛啊？它太强，破坏了我的鼻腔。接下来来到台湾烟酒公司这里品尝了古韵高粱波本桶，酒精浓度 58.2。其实这些都是桶强哦。这一款的花香非常明显，嗯，我觉得是它呢，真是不可不喝啊。这里竟然是高粱放波本桶，之前就有听过，但是这次是真的第一次喝到。它嗅闻的部分还有一点点玩具店的味道，但是古韵小麦新橡木，哇，装潢味又来啦！它使用的是美国白橡木，除了桶味之外呢，我觉得其他的气味都躲在我看不到的地方。旁边是古韵小麦雪莉，它跟欧马波本雪莉果香的差异啊，是欧马使用大麦，那这个是使用小麦，然后嗅闻起来有点泡泡糖的味道，喝起来呢，嗯，为什么会有一点点鹅啊的味道啊？再是它的果干的味道啊，葡萄的味道啊，非常明显。它酒精浓度来到了 57.1。接下来南投酒厂的玉山洞顶白兰地乌龙茶白兰地没喝过吧？嗅闻有荔枝的气息，喝进去之后它的尾韵带有茶香，我觉得这个是真的很有台湾特色的一款白兰地耶。它把乌龙茶加进去一起蒸馏，用很好的洞顶乌龙茶加上法国的干邑 XO 白兰地，接着来到了可怕的地方啊！怎么可怕？就是红心制酒，因为为什么说可怕？就是老板太热情了啦，就他很实在啦，就很实在。可是我我不太敢喝，因为我怕我会挂掉。然后在这边呢，还是喝了，品尝了九十五度的生命之水啊。老板说怕我呛到，叫我直接吞就好，不要喊。我听了反而有点害怕，我就跟他说：“哎、欸，其实我平常都有在喝烈酒啦，你叫我用特殊的喝法，我反而会怕怕的。”然后嗅闻的部分呢，嗯，莱姆酒的气息，非常的干净纯净的甘蔗味
它喝下去呢，完全不灼烧，只能用“纯净”两个字来形容。然后也品尝了一下他们的柠檬酒，感觉真的像是喝到了柠檬哎、欸。不过因为这今天不是我的目标啦，啊，所以抱歉啦。老板跟老板娘真的超级热情，介绍在这边感受到满满的热情。台湾地酒推荐推荐，再来好玩的白水芳华，我又来啦。说要喝威士忌就跑来喝什么白台湾白酒啦，自己打脸自己。因为我上次还有好几款没喝到了，想说这次来稍微看一下，就喝我没喝过的就好。那有喝到一个很好玩的是兰宁曲的八年瓮藏哦，一闻完全就是哇，八八坑道啊，马祖八八坑道瓮的味道。那个销售帅哥有点奸诈哦，他一直在问我感想，就感觉我把我的品饮心得都免费奉送了，这些啊到时候都变成他的行销养分，实在太聪明了。我刚我刚刚说我才刚从马祖回来，就是这个味道，八八坑道。马祖味，一秒带你到马祖。当然，他们老板很有实验精神啦，说不定，嗯，他听听到人家说，哎、欸，你的酒像爸爸跟到，他说，哎、欸，你在乱讲什么？<笑>我觉得这支的曲味，呃，拉很高，就像臭豆腐一样，有些人爱，有些人讨厌，我是不排斥啦，反而觉得很有记忆点，很有趣。又喝了一下天子七十二度，它是小麦跟地瓜一起蒸馏出来的哦。这夸张的顺口啊，我在想，哎、欸，我是不是喝懵了？怎么这么顺？还是这支酒真的就这么赞呢？七十二度喝起来一点都不一点都不吃辣，还有一些地瓜饼的味道，非常浓郁。也品尝了一下他们的水蜜桃风味，呃，真的就是给你水蜜桃哎、欸。可是我觉得这水蜜桃香气跟酒精有点分离啦，就是各奔东西啊。帅哥跟我说他这支非常喜欢，然后他自己有买一支回家放，让他继续转化。我就觉得嗯，真的非常聪明哦。做这行果然就是要像这样有热情、有想法，不然你要怎么跟客人分享交流呢？好啦，这就是最后一摊了，我快不行了。结果我原本想要买艾雷岛的那个酒商，这次竟然没参展在台中，我一路就跟波伟说，哪样呢？结果最后就去买了一个八烟传奇啦，就这样告别了精彩丰富的酒展。这次一样收获满满啊！就大家也赶快到酒展寻觅自己的所爱吧。今天的影片就到这边结束，欢迎按赞、订阅、分享，我们下次见喽，拜拜！结束喽。杂谈的时间，哎、欸，再多说两句啊！七月七号到七月十号，各位都还有时间，赶快去吧。呃，我是只会参加一次啦，有些人很猛哦、喔，会连去好几天呢，真的太疯狂了。呃，其实这天到最后，我真的倒在家里地板上，不不省人事啊，不知倒地啊。其实原本都蛮节制的，就我跟。泼鱼品酒都会尽量，人家只要给我们酒，我们就再平分这样子，就喝不要喝那么多。呃，不过后面真的喝开了之后就没有乖乖的分酒喝，还去最后还去白水或芳华蹭了一下。他蹭完去买瑞典威士忌的时候又被请喝红酒，结果中途就想停了。可是大家都这么热情要叫我喝，真的是难以拒绝啊！啊，我的口巴真的要用胶带贴起来。直到我开开心心走出展场，在那边等计程车的时候，我都觉得还蛮正常的。结果一上计程车，开始摇来摇去的时候，突然觉得说：“哇，头好晕啊！”因为来的时候还在讨论说：“哎、欸，上次我们去台北，谁跟谁才喝多少就刮掉的太弱了，平时乱喝啦，乱套啦。」就自己到最后竟然也不行了，这非常惭愧啊！所以各位在酒展的时候，最好能够有个好朋友，也告诉你说：“哎、欸，酒鬼差不多喽，不然真的哦，口巴自己胶带贴起来。”好啦，影片真的到这边结束啦，拜拜。结束了。